大家好，我是大野猪，我们又见面了，一起来看看最新的消息吧。首先，大家不妨为未来想要抽取的角色点赞三连，积攒一波欧气。闲话少说，我们开始。这里先祝愿每一位朋友端午节快乐，身体健康，万事如意。在之前的视频中，野猪向大家介绍了国外玩家对于这次 2.7 剧情 PV 的感受啊，都是非常的感动啊，想哭啊，怎么样的。然后今天，萧和钟离又登上了国外某些平台的热门。可能是越来越多的玩家完成了这次的剧情，然后话题越来越热门了，同时讨论的内容也越来越多了。像昨天更多的是被肖、被剧情、被夜叉、被钟离感动了，然后表示想哭啊！这次的剧情任务是有史以来最好的。接着，请大家一起来看一下其他的讨论内容。这次陈岩调查小分队，他们的属性和夜叉的属性是相同的。然后做完这次剧情任务和看完 PV 以后，有很多朋友发现这次的编队是非常用心的。首先，雷夜叉给我们的感觉像是大哥，然后这次活动中小忍表现出来像是大姐，照顾着别人。然后岩夜叉和水夜叉在 PV 中是有战斗的，最后岩夜叉被杀了。而在剧情中，伊斗和夜兰也差点打起来，就算吵架，伊斗也吵不过夜兰。而水夜叉和夜兰的服饰也都是漏夜的，当然这有可能是过度解读，不知道大家是怎么想的。总之，确实有相似的地方。接着来看一下别的，肖的人气在外网又开始飙升了。看到这两张图片，相信啊，有些玩家朋友应该很开心啊。二创作品也非常的快，这是九个小时之前的，还有这样的啊，致敬 EVA 了。钟离的人气就不用说了，在外网一直就是前三的。这次最后出来拯救了萧，哇，直接炸了！然后谈论最多的就是两位水火夜叉了。现在在外网的人气也非常的高。说实在的，米哈游有没有考虑过按照这样的外形重新做两个新角色出来？你们都需要知道，水夜叉是我的妻子啊。说实在的，喜欢看剧情的朋友呢，被剧情感动了；然后喜欢插屁的朋友呢，啊，这个被这些感动了，眼泪从嘴角流了出来。有喜欢水夜叉的，就有喜欢火夜叉的。当然，更多的是两个都喜欢，不知道大家喜欢的是哪一位呢？最后，祝所有点赞三连、关注的朋友，小包底不歪，万事如意，身体健康。有什么问题可以私信野猪。如果您也喜欢原神资讯、福利攻略，不妨点个关注，谢谢大家。